সাইদি সাহেবকে রাজাকারের মিথ্যা ট্যাগ দিয়ে অন্য হে নির্বিচারে গোপনে হত্যা করা হয়েছে যুবক পাহারা হত্যার বিচারে জমিনে হয় লাগবে যুবক পাহারা दमन करते चेचे इस्लाम तेजी फूले फेपे सामने दिखे जुबक जरा इसलम के निर्वंश करते चेचे तरवंश दुनिया के विदाय जीवन दीब इम जंगी जंगी खेला राजाकार खेला बहु द्वित बार चलो जमात इसलम पाँच जन लोक जो घर भेतरे बस विषय आलोचना करें मन आउज हत जंगी बतरा मीटिंग करते गए धरा खे अच्छा एत आस्ते ठीक बोल क्यों जोरे बोलें ना कथा ठीक है एन जे बोल पीठ चामा थकबे ना एक देश स्वाधीन हो स्ीन हो छोट घटना बोली अपनारा सुनबें सबा छोट बक्त सुनल सहेबे सिंह शियाले मिले सारा दिन परिश्रम कर तीन पशु शिकार कर चापायर भाई क्या जोरे कन्या क्या एक खरगोश और एक हरिण और एक विशाल बड़ गाभी तो सिंह बोल से हमार प्रिय बंधुगण हमार शाल भाई हमार नेकड़े भाई शोन हमें तीन जन मिले शिकार कर ठीक है नीति हे भाग बंटन ना कर खाइते प्रथम दायित्व दिल नेकड़े बाघ के तुम बंटन करो क्या खा तो नेकड़े बाघ बोल महाराज इट्स अ भेरि इजी यू नो खूब सहज तो हिसाब जेहेतु शाल छोट प्राणी से खा खरगोश जेहेतु सजे और एक बड़ी खा हरिण और आपनी जीतु महाराज आनी खाब ग शियाल तो खे अपना सिंह तो खेपे महाराज शियाल बाबाजी नाउ इट्स योर टर्न तुम भाग करो शियाल महाराज इ भाग कर मत विषय भागर मत विषय खुबी क्लियर कथा ब्रेकफास्ट अपनी करब खरगोश दिए अपनी लाच करब हरिण दिए और आनी डिनार कर विशाल बड़ गाभी दिए महाराज तो महाखुशी हरेशियाल रे एत सुंदर इन्साफ भित्तिक बंटन नीति के तरह शिखा लो रे एबारियाल महाराज एकटू आगे जे 
নেকড়ে বাদ তার কল্লা হারাই ফেলছে ওইটা আমাকে শিক্ষা দিয়েছে এটাই আমাদের দেশের জন্য শিক্ষা স্বৈরাচার শেখ হাসিনা জামাত ইসলামকে দমানোর জন্য জামাত ইসলামের কর্মীদেরকে নির্বিচারে ফাঁসির রায় দিয়েছে যুবক মায়ানা সে যেমন এই দেশের মাটির থেকে লাঞ্ছিত হয়ে বিদেশের মাটিতে বাড়ি জমিয়েছে এর থেকে শিক্ষা নিতে হবে ফেরাউন নমরুদ শেখ হাসিনার মতো সালিমরা ইসলামকে যত দমন করতে চেয়েছে ইসলাম তত বেশি ফুলে ফেপে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে যুবক মায়ানা যারা ইসলামকে নির্বংশ করতে চেয়েছে তারা নির্বংশ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে অতএব এই দেশে আর কোন জঙ্গিবাদ খেলা চলবে না আর কোন রাজাকার ট্যাগ চলবে না সাইদি সাহেবকে রাজাকারের মিথ্যা ট্যাগ দিয়ে অন্য হয়ে নির্বিচারে গোপনে হত্যা করা হয়েছে যুবক মায়ানা এই হত্যার বিচারে জমিনে হয় লাগবে যুবক মায়ানা প্রয়োজনে আবার জিহাদ হবে আবার আমরা জীবন দিব ইসলামের রাজ আমরা কায়েম করে ছাড়বো আল্লাহ কবুল করো আমি আরো কথা বলেছেন হাফেজ মোহাম্মদ মাওলানা আব্দুল রশিদ রাজশাহী আমার প্রিয় ভাই কলেজের টুকুরা ভাই অনেক টাইম মেনটেন করেছে এই প্রোগ্রামে যারাই কথা বলেছে আল্লাহ সকলের কথা অনুযায়ী আমাদেরকে আমল করার তো ফিক দিক আমার সাউন্ড কম কেন বল না সবাই আমি চাপার মানুষের সাউন্ড কমবে না আস্তে আস্তে বাড়বে রাজি আছেন তো ইনশাল আল্লাহ কবুল করো সকলে পড়ে আমি একটা কথা জানতে চাই মা বোনেরা কি আজকে মাহফিল আসছে बोलते আজ তো দিল খোলকে বাদ করেঙ্গে হাম ইনশাআল্লাহ আপনারা সবাই শুনবেন না ইনশাআল্লাহ কথা বলার মানদণ্ড হবে একটা কিতাব কিতাবটার নাম আল্লাহ এই দাঁড়া থেকে ভাইরা কথা কই না কেন প্রিয় ভাই এটার নাম কি আল্লাহ আবার বলার নাম কি আল্লাহ এটা নাযিল করেছে কে मुसलमान नबी ना सब नबी जिनेजिल कर যার উপরে নাজিল হয়েছে তিনিও সবার যেটা নাজিল হয়েছে এটা কি আমাদের একার না সবার সুবাহ নাই আপনাদের সবার আচ্ছা যুবক ভাই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে আমাদেরকে সৃষ্টি যিনি করেছেন তিনি কে বলেন সবাই কে সৃষ্টি করেই আল্লাহ তালা আমাদেরকে ছেড়ে দেন নাই আচ্ছা এদিকে তাকান এটা একটা স্মার্টফোন আইফোন আইফোন কি সবাই ইউজ করতে পারবে 
আপনার দাদা কি আইফোনের ফাংশন বুঝবে বুঝবে না দেখেন মানুষকে যদি আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেই ছেড়ে দিতেন কিছু না শিখিয়ে না বুঝিয়ে আমরা মিস গাইডেড হয়ে যেতাম পথ ভুলে যেতাম এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেদায়ত দিয়েছে প্রত্যেক নামাজে সুরা ফাতে হাতে আমরা একটা দোয়া অলওয়েজ উই রিপিট অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন দোয়াটা হচ্ছে এহ দিন সরতল এই তো সাউন্ড হচ্ছে এহ দিন সরতল আল্লাহ আমাদেরকে তুমি সঠিক পথ দেখাও হেদায়তটা আসলে কি কিছু প্রশ্ন করছি জবাব দেন তাফসিরে আমি যাব তার পূর্বে কিছু কথা বলছি চাপাইয়ের ভাইয়েরা বলেন তো সবাই আমাদের দুনিয়াতে আসার পূর্বে আমাদের আসল ঘর আসল বাসা কোথায় ছিল রাইট আনসার বলেন সবাই কোথায় ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন একটু বুঝে উত্তর দিবে না পারলেও সমস্যা নাই তাকে আটকাবার জন্য প্রশ্ন করছি বলেন তো পৃথিবীর প্রথম মানব প্রথম নবী নাম কি বাঘের মতো কন্যা নাম কি উনি জান্নাতে একটি নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন আপনার জানেন সবাই আল্লাহ নারাজ হলেন তো উনি চাইলে বলতে পারতেন যে আল্লাহ এই হয়েছে সেই হয়েছে আমি বুঝি নাই এই নাই সেই নাই এক্সকিউজ মেক করতে পারতেন কোনো এক্সকিউজ মেক করেন নাই কোনো বাহানা দেন নাই কোনো লজিক প্রেজেন্ট করেন নাই কোনো তর্কে যোগ দিয়ে যান নাই সোজা কথা আমি ভুল করেছি তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো আমাকে এহসান না করো মাফ না করো ভালো না বাসো আমি ক্ষতিগ্রস্তের মাঝে সামিল হয়ে যাব আল্লাহ দেখলে আমার বান্ডা অনুতপ্ত হয়েছে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে সব মাফ করে দিলেন কখনো কোন চেঞ্জ আসে নাই চেঞ্জ আসবেও না এটা এমনই থাকবে যেমনটা আছে এটা এমনই আছে সে কিতাবটার নাম কি যুবক ভাড়া বলেন সবাই তাহলে আমাদের বাসা ছিল কোথায় এখন আমরা যেখানে আছি এটার নাম হচ্ছে দুনিয়া এটার নাম কি বলেন সবাই নাম কি তাহলে আমাদেরকে ফিরে যাওয়া লাগবে কোথায় জান্নাতে বলেন সবাই কোথায় যাওয়া লাগবে আল্লাহ বলছে তোমরা যেন তোমাদের জান্নাতের পথকে ভুলে না যাও তাই আমি তোমাদের জন্য রাস্তাকে ক্লিয়ার করে দেব এই রাস্তার বিষয়ে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝিয়েছেন এই কিতাবে কি গভীর কথা আচ্ছা বলেন তো আল্লাহ তালা বলছেন এই কিতাবটা হচ্ছে একটা রশি এটা কি আসলে কোনো রশি বলেন এটা কোনো রশি দেখা যায় এটা একটা কিতাব রশি বললেন কেন ব্যাখ্যা আছে তা সিড আসছে দেখেন এই দুনিয়াটা হচ্ছে একটা এক্সাম্পল যদি আমি দেই চাপায়ের ভাইয়ার এটা হচ্ছে একটা কুয়ার মতো This is just like a tunnel at a kuwar mode. Jodi kuwa te kichu pore jay, apni tulte chaile apnar jonno duti bishoy khub zoruri. Ek roshi lagbe, dui roshi tanar jonno ekjon manush lagbe. Kotha ki bojha jay jubok bhaiya? To Allah taala bolchen je ami ei kuwar bhitore ekta roshi phellam. Roshi tar naam hocche Al-Qur'an. Acha bolen to kuwar majhe ami pore geche, ami asif kuwa te pore geche. এখন চাপায় কয়েকজন যুবক মিলে আমাকে তুলতে আসছে রশি দিয়ে রশি যদি পচা হয় আমাকে তুলতে পারবে পারবে না কারণ টান দিলে ছিঁড়ে যাবে আচ্ছা বলেন এই যে রশি চাল্লা দিলেন এর চাইতে শক্তিশালী রশি আল্লাহর জমিনে দ্বিতীয়টার কিছু হতে পারে বলেন ইয়াস না কি নো আচ্ছা দুই নাম্বার শর্ত যে রশি ধরবে তার হাত হওয়া লাগবে মজবুত শক্তিশালী এই রশির আগায় যিনি ধরে আছেন তিনি হচ্ছেন রব আল্লাহ তার হাতের মতো শক্তিশালী হাত কোন মানুষের হতে পারে কোন ব্যক্তির হতে পারে আল্লাহ তালা বলছেন আমার দেওয়া রশিকে শক্ত করে ধরো ডিভাইডেড টু হোম দিস কোরআন 
এই কোরআনকে ধরতে গিয়ে দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাও না শক্ত করে আঁকলে ধরো ফলাফল কি হবে ওই যে তোমরা জান্নাত থেকে হারিয়ে কুয়াই পড়ে গিয়েছিলে যদি আমার রশিকে আঁকড়ে ধরতে পারো আমি আল্লাহ রশিতে টান দিয়ে তোমাদের সে হারানো বাসা আবার তোমাদেরকে জান্নাতেই পৌঁছাই দিই এটা ধরতে হবে রাজি আছেন তো ইনশাল এখন আমরা তিনটা তাকবির দিব তাকবির দেওয়া শেষ হলেই তাফসির শুরু হবে একটা নির্দিষ্ট সুরার থেকে এটা হাদিয়া নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য দিস ইজ মাই স্পেশাল ক্যাপ আই হ্যাভ অর্ডার দিস ক্যাপ ফ্রম পাকিস্তান এই নামটা আগে বলতেও ভয় পাইতাম পাকিস্তান পাকিস্তানই বলতো আমাদেরকে হ্যাঁ এইটুকুটা আমি পাকিস্তান থেকে অর্ডার দিয়েছি স্পেশালি ফর মি যেন আমি পড়তে পারি এটা আপনি কোনো অ্যাটিটিউড হিসেবে নেবেন না অহংকার না অনেক যুবক আমাকে মেসেজ দেয় হুজুর আপনার টুপি কই থেকে কিনেন আপনার জুব্বা কই থেকে কিনছেন ভালো লাগে আমার একটা হাতিয়া দেন হাতিয়া দিব আজকে জুব্বা না কারণ আমি জুব্বা নিয়ে আসিনি একটাই জুব্বা এই টুপিটা আমি হাতিয়া দিই এটাকে আমি এখানেই রাখলাম এটা কিন্তু কম দামি টুপি না রে দাম আছে ঠিক আছে স্পেশাল গিফট আপনাদের জন্য টুপি পাওয়ার জন্য শর্ত আছে শর্ত হচ্ছে আমি একটা স্পেসিফিক সুরত থেকে তাফসির পেশ করব আমি তাফসির পেশ করার সময় যেই যে পয়েন্টগুলো মেনশন করব যদি কোনো যুবক সেই পয়েন্টগুলোকে নোট করে আমাকে লাস্টে গিয়ে আনসার করতে পারে তাকে আমি আজকে হাজার শ্রোতার সামনে এই টুপিটা দিয়ে পুরস্কৃত করব রাজি আছেন আর যে আসবা যদি তুমি আনম্যারিড হও তোমার বিয়ে কনফার্ম হয়ে যাবে হিসাব মেয়ে বলবে মার্শাল্লে তো ভালোই ছেলে তো বিয়ে করা যায় রে বাবা ঠিক কি না বল তো যারা ভালো বউ পেতে চাও অন্তত ওইটার জন্য হলো অস্তা মজুক দে শুনবা আজকে রাজি আছো সবাই আবার একটা কাশি দেয় বলা ঠিক চাক এক একটা তাকবির হবে এক একটা চাইতে আরো বেশি আওয়াজে লিল্লাহ তাকবির আবার দেন লিল্লাহ তাকবির যখন প্রশ্ন করব কাজে দিবে একশো আট নম্বর সুরা তিরিশ পাড়ায় অবস্থিত সুরাটা না কি সুরা এই সুরার আয়াত সংখ্যা মোট তিনটা এই সুরাতে রুকু কয়টা সবচেয়ে ছোট সুরার নাম কি কথা কি বোঝা যায় 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 আপনার শুনছেন যে ছোট মরিচের ঝাল বেশি শুনছেন আপনার মনে হবে যে এত ছোট সুরা এখানে কি কথা আছে আমি আসিফ তো কোনো ভালো মুফাস ছেড়ি না আমার তো কোনো যোগ্যতাই নাই তবুও যদি আপনি আমাকে সময় দেন বা কেউ যদি আমাকে সময় দেয় আমি এই স্তর করে কমপক্ষে আড়াই থেকে তিন ঘন্টা কথা বলতে পারবো অহংকার না অহংকার না কারণ কোরআ এমন একটা কিতাব এমন একটা গ্রন্থ যেটা ব্যাখ্যা করে কখনোই শেষ করা যায় না সমুদ্র সমুদ্রের মতো সমালো পড়বেন না ঈশ্বরা কাউসার পড়লে তাফসির পড়লে আমার মনে হচ্ছে আমি ফিল করেছি যে ছোট্ট একটা ঝিনুকের ভেতরে আল্লাহ তালা পুরো আটলান্টিক মহাসাগর ডুবাই দিয়েছে 
शुद्ध সঠিক উচ্চারণের তেলাবাদ শেষ দুই ট্রান্সলেশন আয়তের তর্জমা কি থার্ড হোয়াটস দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড বাহাইন্ড অফ দি সুরা হোয়াটস দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড বাহাইন্ড অফ দিস আয়া এর প্রেক্ষাপটটা কি শানে নুজুলটা কি কেন নাজিল হয়েছে কখন নাজিল হয়েছে জানার দরকার যুবক ভাই আসলে নাই চার নাম্বার এক্সপ্লেনেশন ব্যাখ্যা করতে হবে যা তা ব্যাখ্যা করলে হবে না আধুনিক ব্যাখ্যা করতে হবে ঠিক কিনা বলেন পাঁচ নাম্বার সুরা শিক্ষাটা কি এম পাঁচটা বিষয় আমরা হাইলাইট করব তাকবীর দ্বারা সবাই লিল্লাহি তাকবীর সঠিক তেলাওয়াত শেষ দুই নাম্বার ট্রান্সলেশন আমি ট্রান্সলেশন বলছি ইন্না আতাইনা কাল কাউসা that means oh my prophet we have granted you the kawthar ya rasul allah ya habib allah ami apnake kawthar er moto ek bishal boro ni'mat dan korechi subhanallah porben na fa salli li rabbika wanha so perform the salah and sacrifice to your lord alone otob apni dui ta kaj koren namaz poren qurbani koren inna shani aka huwa al abtar चपाइल लोकर कथा तो शेष पर्त बसते যদি কেউ উঠে যাও লুঙ্গি টাইনা ধরে বসাই দিবেন যুবক ভাই তো বয়স কম তোর বউ আসনে গিয়ে বাড়িতে ওই বউ থাক আর গার্লফ্রেন্ড থাক কোনো যাওয়া যাই চলবে না আজকে ঠিক কিনা বলে আর আমি গার্লফ্রেন্ডে কোনো কথা বলছি না কারণ আমি বললেই দোষ হয়ে যাবে আমি জানি তবে একটা কথা মাথায় রাখবেন যেটা বাস্তব এটা বললে সবার গা চলবে এটাই বাস্তবতা চলবে তুমি চারটা গার্লফ্রেন্ড রাখবা প্রেম করবা তোমার দোষ নেই আমি বললেই দোষ তাই না তার মানে উচিত কথায় বিড়াল বেজার হয়ে যায় উচিত কথায় ভাব পাওয়া যায় না আমি দেখেছি অনেক যুবক আছে গার্লফ্রেন্ড নিয়ে কথা বললে বলবে হুজুরটা খালি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে কথা বলে আর একবারটা তাফসির পেশ করলাম দেড় ঘন্টা তুই ওরা শুনবি না এখন সমস্যা এক জায়গায় ওয়াস করি দেড় ঘন্টা তাফসির এই মনে করেন থার্টি সেকেন্ড কোনো মতে কোনো একটা প্রেম নিয়ে কথা বলেছি হয় তো গার্লফ্রেন্ড নিয়ে বয়ফ্রেন্ডের যে কোনো একটা বাক্য বলেছি তো যারা টিকটক ইউজ করে ডোন্ট মাইন্ড ওরা দেখবেন যে পুরো ওয়াজের বারোটা বাজায় দিবে কিচ্ছু কাট দিবে না কোথায় প্রেমের কথা ওইটা আগে কাট দেবে এখন একজন মানুষ টিকটকে ঢুকেছে ফরেন এক্সাম্পল ও প্রথমেই আসলো আসিফ হুজুরের কথা প্রেম নিয়ে এখন সে ভাবছে হুজুর তো খালি প্রেম নিয়ে কথা কয় আচ্ছা আপনারা চাপের ভাইরা কথা কম আচ্ছা দেড়টা ঘন্টা যদি কোনো হুজুর খালি প্রেম নিয়ে কথা কয় একটা লোক কি মাহফিলে থাকবে আচ্ছা আমি এই যে প্রায় আধা ঘন্টা কথা এখনো বলছি স্টিল আই এম টকিং উইথ এভরি ওয়ান আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমি সব কথা প্রেম নিয়ে বলেছি আমি জিহাদ নিয়ে বলেছি আমি জামাত ইসলাম নিয়ে বলেছি আমি কোরআন নিয়ে বলেছি আমি দিন কায়মের কথা বলেছি যুবক ভার কথা বুঝে শুনে শুনতে হবে না যে আছেন তো ইনশাআল্লাহ শানে নুসুল জানেন কেন নাসিল করেছেন একবার छायबाओ 
আবু তালেব আব্দুল মুত্তালেব তাও নাই তাও শেষ শেষ ভরসা ফার্স্ট ওয়াইফ খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনিও শেষ নবী চার চারটা সন্তান সব শেষ কাফেররা বলছে এর এমন হয় আল্লাহ ভালোবাসে না মোহাম্মদ যদি আল্লাহ ভালোই বাসে তোর সন্তানরা বাঁচে না কেন না উজুবিল্লাহ পড়বেন না আপনি চতুর্দিকে কাফেররা জুলুম করছে অত্যাচার করছে জুলুমের স্ট্রিম উলাট চালাচ্ছে যেটা আমরা আমাদের দেশের মাটিতেও দেখেছি কোন অপরাধ ছাড়া পনেরো বছরের জেল বিশ বছরের জেল এদেশের হক্কারি আলামদেরকে জেলের মাটিতে পুরী মতন খান খান করছে যুবক ভাইরা ঠিক কিনা বলো তুমি হক কথা বলবা তোমাকে জেল খাটতে হবে কারো কালে মাতাকে রুটি ব্যবস্থা করে আর কারো কালে মাতাকে ফাঁসির কাষ্টে ঝড়িয়ে দেয় তার মানে তোমার কালে মা আমার কালে মা এক কালে মারা যুবক ভাইরা বুঝতে হবে কথা সুরুমের স্ট্রিম রুলার চলছে चायर दोकने कि लोक थे टाने আর বলিস না মামুর ব্যাটা এটা শুরু হলো কথা ওর জীবনে সুখ বলতে কিছুই নাই আছে না এরকম লোক কিছু লোক দেখবেন খালি অভিযোগই করে ওর জীবনে সুখ নাই যার জীবনের সুখ ক্রিয়া নাই তার জীবনে সুখ নাই যে সকল গোজার তাকে আল্লাহ নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দেয় সুমার আল্লাহ তো এদিকে তাকে নবীজি কাবার সাথে হেলান দিয়ে এভাবে আছে আচ্ছা আমার কি দেখা যায় আমি অ্যাক্টিং করছি কেন জাস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বোঝাতে চাই জাস্ট ওয়ান্ট টু মেক ইউ রিয়ালাইজ অনুধাবন করাতে চাই নবীর কষ্ট কত বেশি ছিল এভাবে শুয়ে আছে হেলান দিয়ে কাবার সাথে আর আস্তে আসছে রসুল আল্লাহ কি হয়েছে আপনার আপনার মনে এত কষ্ট কেন আপনার চোখের কোঠায় পানি কেন ইয়ার রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবীজি বলছে আনাস আমার কানে খবর আসছে কাফেররা घोड़ाएड़ा Look at my two hands, Chapayar Bhaira, two hands, look at me. One hand is the dam, and the other hand is the bam. And the other hand is the bam, and the other hand is the bam, and the other hand is the bam. It's a big deal. It's a big deal. It's a big deal. Hey, Anas, our people have been told that Sumayya radiyallahu ta'ala anha ki ta'ala গণধর্ষণ করেছে এতটুকুই শেষ নয় তার লজ্জাস্থানে তীর নিক্ষেপ করে তাকে জায়গায় শহীদ করেছে আমার কানে খবর এসেছে তারা লোহার আঙ্গার দিয়ে এমন ছেঁকা দিয়েছে তার দেহের চামড়া গুলো পুরে ভস্য হয়ে গিয়েছে আর কাফের রামার দিকে আঙ্গুল তুলে বলছে মোহাম্মদ তো রব যদি তোকে ভালোই বাসে তো তোর সন্তান একটা দুনিতে বাঁচে না কেন আমি খুব কষ্টে আছি আনাস নবী কাঁদতেছে চোখ দিয়ে পানি পড়ছে সন্তান সব হারিয়ে গিয়েছে হঠাৎ আনাস দেখতে পাচ্ছে নবীজির চোখের কান্না বাদ দিয়ে নবীজি একটা মুচকি হাসি দিয়েছে এত আস্তে এক্সপেক্ট করে নেয় জোরে পড়েন না ও আরেকবার পড়েন না সুমান আল্লাহ ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ একটু আগে আপনার চোখের কোঠায় পানি ছিল হঠাৎ মুচকি হাসি কেন নবীজি বলছেন আমার মুচকি হাসি দেওয়ার কারণ একটাই এই মুহূর্তে আল্লাহ তালা আমাকে হাউসে কাউসারের মতো নিয়ামত দান করেছে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে হুজুর আপনার তাফসির বুঝলাম যে হাউসে কাউসার দিয়েছে বলে নবীজি এসেছেন আচ্ছা প্রিয় ভাইয়েরা 
লজিক হচ্ছে এরকম যদি সন্তান হারায় আর একটা সন্তান পেলে শান্ত না হয় যে তোমার এই সন্তান হারায় গেছে এই সন্তান আর একটা নাও এটা নিয়ে খুব খুশি হও মারা গেছে সন্তান আল্লাহ দিচ্ছে পানি সন্তানের সঙ্গে পানির কোনো কানেকশন কি আছে যুবক ভাইয়েরা তো নবী কেন হাসলেন এই হাসির পিছনে আমি তাফসিরে ব্যাখ্যা পেয়েছি মোট চারটা বলেন সবাই কয়টা এক এই প্রত্যেকটা ব্যাখ্যা কিন্তু বর্তমান অবস্থার সঙ্গে যায় যুবক ভাইয়েরা প্রথম হাসির কারণ আপনার চারজন সন্তান আমি আল্লাহ দিয়েছি তো কি হয়েছে চারজন সন্তান চলে গিয়েছে তো কি হয়েছে এই চারজন সন্তানের বিনিময় আমি আল্লাহ গোটা বিশ্বে আপনার জন্য কয়েক বিলিয়ন রুহান সন্তান আমি আল্লাহ দান করে দিয়েছি সুমান আল্লাহ হয়তো বা আপনার বিরুদ্ধে কোনো কাফের না কথা বললে আপনার সন্তানরা অ্যাকশন নিত বাট বলল হে চাপায়ের ভাইরা পুরো বিশ্বের ভেতরে নবীর সম্মানে তো আকাশ চম্বি আমার নবী যদি কেউ গালি দেয় আমরা জীবন দিয়ে হলো নবীর সম্মান রক্ষা করে ছাড়াবো এই দেশে যদি আগামীতে শেখ হাসিনার আমলে কথা বা ওই চ্যাপ্টার ক্লোজ এই দেশে এখন যদি কেউ নবীর সামনে একটা গুস্তাকি করে একটা বেয়নবী ওয়ার্ড উচ্চারণ করে তাকে বাইতুল মুকন্নবের সামনে ফাঁসির কাজটা ঝুলিয়ে ছাড়তে হবে কারা কারা যে তো হাত তুলে আল্লাহকে দেখায় দাও আপনি হতাশ হবেন না এক নাম্বার কারণ চারজন সন্তান নিয়েছি কোটি কোটি সন্তান রুহানি আপনাকে দান করে যাক তুই হাবিব আল্লাহ যদি আপনার সন্তান আমি না নিতাম তাহলে আপনার সন্তানকে আপনার উন্মুদ্রা গদ্দি নিশি নবী বানায় ফেলতো আমাদের দেশে এরকম আছে পীরের ছেলে পীর হয় কিন্তু গাঞ্জা খাইয়া গুল পায় না কথা কর না কেন রে ভাই কিরকম পীর নাই দেখেন আমার কথা হচ্ছে কোন পীরের বিরুদ্ধে আমরা নই কোনো মাজার জেরতের বিরুদ্ধে আমরা নই তবে আমাদের কথা একটা মাজারের সামনে যদি শেষ দ্বার আখড়া করা হয় ওই মাজারকে ভেঙ্গে আমরা করিয়ে দিত যুবক সিরকের কোনো কাজ আমার এই মাটিতে হবে না যুবক ভাইয়ারা মাজারে কোনো বাপেকে চাওয়া যাবে না যুবক ভাইয়ারা চাওয়ার মালিক দেওয়ার মালিক একজন তিনি কে নবীর সন্তান থেকে সবাই বলতো নবী কারণ দেখেন ইব্রাহিম নবীর সন্তান ইসমাইল নবী দাউদ নবীর সন্তান সুলাইমান নবী मानुषिक बनाते भ्रांति सृष्टि আপনার সন্তানদেরকে উঠিয়ে নিয়েছে তবে আমাদের দেশে হক্কানে পীরও কিন্তু যুবক ভাইরা আছে আছে না আছে না আছে না সাইদি সাহেব নিজেই বলতেন আমি সর্ষীনাথ ছাত্র ওখানে তিনি পড়াশোনা করেছেন আমাদের কথা একটা যদি কোনো পীর আমাদেরকে এই কথা বোঝায় যে কবরে যাওয়ার পরে কেমতের দিন আমার দাদারা বাবারা পীররা জাহাজ নিয়ে নামবে আর তোমাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এটা আমরা কষ্টের কালো বিশ্বাস করতে পারি না যুবক ভাই অতএব নবী আপনার সন্তান নিয়েছি একটা উদ্দেশ্য আছে কিন্তু আপনার সন্তানকে নবী না বানায় ফেলে তিন কাফেরা নবীকে পাগল বলতো আচ্ছা বলুন নবীর মতো চরিত্রবান যুবক চরিত্রবান মানুষ বুদ্ধিজীবী মানুষ আর কেউ কি হতে পারে আমার দেশে যত বুদ্ধিজীবী আছে দেখবেন একটারও চুল নেই একটা আছে মুরগি চোর শাহরিয়ার কবি তো আসতে ঠিক কেন জোরে বলে কি আছে না খুব বলতো আওয়ামী লীগ থাকা অবস্থায় খুব কথা পটু পটু কথা এখন যেখানে বক্তব্য দেব জুতা পিটাই সাইজ করে দেওয়া নবী যেরকম বুদ্ধিজীবী ন তো কাফের না পাগল বলতো কেন এর কারণ আছে এটা আমাদের সঙ্গে যায় এক এমনি আরে বলেন না কেন এমনি 
এই তো পাঁচে আগস্টের আগে হুজুর দেখলে এমনি রাজা রাজাকার কেন রে উনিশশো একাত্তর সালে সেই মুক্তিযুদ্ধ এর জন্য দুই হাজার সালের পরে আপনারা দেখবেন এখন নিউজ আছে রাজাকারের লিস্ট হয়েছিল তার মাঝে আমার প্রিয় ভাই মুফতি আমির হামজার নাম ছিল তো উনি বলছেন যে কিরে আমার জন্ম কোথায় আর যুদ্ধ তার মানে কি কিছু লোক দেখবেন ফেসবুকে তোর গুষ্টি কিলাই তুই ইহুদির দালা তুই মুনাফেক তুই বাটপার তুই চোর তুই দালাল কেন রে কোন কারণ নাই এমনি অনেক লোক দেখবেন হুজুরদের কিনে খুব চুলকানি একটু জোরে হাঁটলে বলবে কি গো মতি দাওয়া কথা বলতে হবে ঠিক আছে কিনা আর আস্তে হাঁটলে বলবে শালা খেয়েছে বে হাঁটতেই পারছে এরকম লোক যুবক ভাইরা আছে না আবার একটা বিষয় দেখবেন আমরা পাঁচ আগস্ট আগে দেখেছি গ্রেফতার কেন গ্রেফতার কোনো কোনো কারণই লাগবে না কেন কারণ লাগবে না তুমি আমার দলের বিরুদ্ধে মানে তোমাকে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করতে দিব না তবে আমি একটা মেসেজ দিতে চাই ডক্টর ইউনুস সাহেবকে বিনয়ের সাথে আমরা কারো শত্রু আমরা কারো জামাত ইসলাম বলেন চরমনাই বলেন হেফাজত বলেন কমি বলেন আলিয়া বলেন যা বলেন আমাদের কথা একটা ইসলামের পক্ষে কাজ করলে আইন উইথ ইউ অথবা গুড বাই বলেন সবাই কথা ঠিক আছে কিনা একটা জিনিস খেয়াল করেন আওয়ামী লীগের কিন্তু ক্ষমতা কোন দিক থেকে কম ছিল না আমার কথা ঠিক না আগে বোঝেন ডক্টর ইউনুস একজন ব্যাংকের এমডি তার জেলা ভিত্তিক কোনো কমিটি নাই তার বিভাগ ভিত্তিক কোনো কমিটি নাই এলাকা ভিত্তিক কোনো কমিটি নাই তার এখন রাজনৈতিক দলই নাই ঠিক আছে আচ্ছা আওয়ামী লীগের ছিল না কোথায় ছিল না আপনি নাম কম যে ছিল না কোথায় প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় কেন্দ্রীয় কমিটি শাখা কমিটি এলাকা ভিত্তিক কমিটি আওয়ামী লীগের কোনো অভাব নাই ইউনুস সাহেবকে মাথায় রাখতে হবে যদি এই দেশের মানুষ এত দল ভিত্তিক কমিটি ভেঙ্গে নতুন সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যদি কোনো সরকার এই দেশের মাটিতে আবার ইসলাম বিরুদ্ধে কাজ করে তাকে কান ধরে এদেশের মানুষ আবার নামাইতেও পারে আমাদের কথা একটা আমরা জামাত বুঝি না আমরা চরমনায় বুঝি না হেফাজত বুঝি না আমরা বুঝি ইসলাম ইসলাম থাকলে আছি না থাকলে জিহাদ করব জীবন দিব এটা বিরুদ্ধ জন্য আমরা সহ্য করতে পারবো না যুবক তাহলে গ্রেফতার করতো রাজাকার বলতো মুক্তিযুদ্ধার বিরুদ্ধে ছিল কি উদায় কোনো কারণ নেই তো নবীজিকে পাগল বলতো কি পাগল বলিস কেন কোনো কারণ নেই এক নাম্বার দুই নাম্বার কারণ আছে এখানে আরেকটা আপনার কি বিরক্ত আমার তাফসে কোনো বিরক্ত বোধ কি আপনার করছেন দুই নাম্বার কারণ খুবই ডিপ গভীর নবীর উপর যখনই ওহি নাজিল হতো খুব প্রেসার পড়তো ওহির প্রেসারে নবীর এই ঘাড় বে বে ঘাম পড়তো ঘামে পুরো নবীজির দেহটা চক চক করতো ঘামে নবীজি অস্থির হয়ে যেতেন আর কাফেররা বলতো মোহাম্মদ পাগল হয়ে গেছে না উজুবিল্লা পড়বেন না কেন বলতো কারণ নবীকে চেনার জন্য শেখ হাসিনার চোখ হল চলবে না আবু বকরের চোখ হওয়া লাগবে অমরের চোখ হওয়া লাগবে আলীর চোখ হওয়া লাগবে ওসমানের চোখ হওয়া লাগবে বেলালের চোখ হওয়া লাগবে খাপ্পাদের চোখ হওয়া লাগবে যুবক তুমি তো কাউবা কাদারের চোখ থেকে তোমার চোখ উল্টে পারো তুমি দেখবাই কিছু বললাম না বেশি কথা তাহলে বোঝা গেল তারা বুঝতে চাইত না যে ওহির প্রেসারে নবীজি অস্থির হতেন কয় নাম্বার কারণ দুই তিন নাম্বার পাগল বলতে একটা বিশাল বড় কারণ দ্য প্রফেট ওয়াজ টোটালি অ্যান্ড কমপ্লিটলি এক্সেপশনাল পার্সন এক্সেপশনাল একদম ডিফারেন্ট আপনি দেখবেন এখানে মসজিদ আছে না আশেপাশে এখানে আছে বুঝুন আপনার কোনো কথা মাইন্ড করবেন না 
মনে করেন মসজিদে একটা বেদাত চলছে যে কোনো বেদাত যে কোনো বেদাত ইমাম সাহেব বেতন কিন্তু মাত্র সাত হাজার টাকা ইমাম সাহেব ক্যাশিয়ার সাহেব পিটিকে বলছে যে ভাই কি অবস্থা বেদাত চলছে তুই এটা কিছু বলি বলে হুজুর দিনকাল ভালো না লা ইলাহ ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি এরকম আছে না তো হুজুর বলে যে বেদাত তো এটা তো বেদ ঠিক না चलना সারা জীবন করলাম মূর্তির পূজা এখন কয় এক আল্লাহ পাগল কারণ কি হি ওয়াজ এক্সেপশনাল একদম डिफरेंट আমাদের দেশে দেখেন আগেই পড়া আলহামদুলিল্লাহ কেন আজরাই সাহেব হি কেম ব্যাক अगेन আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না আমরা অপেক্ষায় আছি কবে তার মাহফিল শুরু হবে জনপ্রিয়তা দেখতে চান কয় লাখ লোক লাগবে আপনার এদেশের সমস্ত সেলিব্রিটি আপনি এক লাইনে নিয়ে আসেন ইউটিউবার সিঙ্গার নায়ক গায়ক টিকটকার যত সেলিব্রিটি আছে সবগুলোকে এক মাঠে আনেন হাজারিকে আর এক মাঠে আনেন না আপনি যদি আপনার বুকের পাটা থাকে নিয়ে আসেন খুব তো বলেছেন জামাতের প্রোডাক্ট হ্যাঁ शिविर ठीक তার মানে বোঝা গেল হকের পক্ষে থাকলে কিছু লোকের গা জলে যুবক ভাইরা ঠিক কিনা বলে আর নাম মনে করছে বলবো আপনার মনে রাগ করছেন আমার কাছে সালমান এফ রহমান কামাইয়া সমান দাড়ি কাটছে এমন ভাবে আমার মনে হচ্ছে উনি যে নিজে নিজেই চিনতে পারেন যে আমি আসলে কে সে বক্তব্য দিচ্ছে কোরআনে বেশি একটা বহুল আসলে নেই ওরে মানে জুতা দিয়ে পিটাইয়া সাইজ করে দিয়েছি বুক ভাই আমরা ওরে একবার ছাড়েন আমাদের কাছে একবার একবার দেন ওর হাত দিয়ে কুটি সব ভেঙে ফেলবো তো আমরা টাকা টাকা থাকলে দেমাগে কাজ করে না কোরআনের ভুল ধরতে চায় তার নবী ছিল ডিফারেন্ট তাই নবী পাব তা আমাদের কথাও একটা যেখানে অন্যায় নবীর মতো আমরা সেখানে প্রতিবাদ করে তুলবো যুবক ভাইরা ঠিক আছে पागल कथा प्रमोट करब तचार पक्षर प्रचार हो जाए আচ্ছা আজারি সাহেবকে কয়জন চিনত কেউ চিনত না আজকে পুরো দেশ তাকে এক নামে চিনে কেন সমালোচকরাই তার নামটাকে আকাশ চুম্বি জনপ্রিয়তায় পৌঁছাই দিয়েছে এখন বাহিরের দেশ থেকে সবাই আসছে কাবাতে আবু জেল বলছে বিদেশের ভাইরা আমাদের এলাকায় এক বিশাল বড় পাগল আবির্ভাব ঘটেছে তার কথা যে শুনে সেই চাদুর শিকার হয়ে যায় जदुग्रस्त हो जाए खबरदार तर कथा क्यों सुनबें ना मानुषे स्वभाव की जानें आपनी तरह जत बस निषेध कर तीस ओर कर युवक के बोली बाप तु प्रेम करिस तु छा खे बेका ओपेन कर इवेंट तुम्हें देखा कि युवक आज आजकल प्रेमिकार पाल्ल पड़े गांजा खाइ क्रूल पाए मन रखा मेरा जेमन भलो तेम डैंजारास बटे युवक भाईरा প্রেমের সময় ঠিকই বলবে যান চলো ঘুরে আসি পার্কে যা আইসক্রিম খায় লেকিন যা সাদি হাম কিসে করেঙ্গে হাম পেসে বলে সেই করেঙ্গে ডাজেন্ট ম্যাটার উস্তে সার পে বাল হইয়া না কই বাপ নি চলো शादी कर लेते তো এক ছেলে এক বাপকে বলছ আপ্পা জান কি করলেন এত সুন্দরী মেয়েটা 
Sismis taklar sate. Iske sar pe to baal nahi hai. To don't mind, don't mind. Abba bolte, ye beta tum kya baat kar rahe ho? Sar pe baal nahi ho, to kya hua? Jeb mein baal to hai na. Aar me ke bolba kire bond tu ki koli jhoti ek ta me hoye takla ke bhi koli. मेरा बोल बे प्रतारक तो सबाई है तो टीनर नीचे ना कहते बीएमडब्ल्यू ते कान्ना कर बो बैटबॉल नंबर वन एक लो इधर कॉपर टाका थके बस शुक थके ना चुप बार शुक थके चोरी त्रुवन चुप के बीए कोल में शुक थके पांच चक्कर नामजी चुप के बीए कोल में और तेरे बीए बोल रहा माथे आगे ठुका है ना रिंस्ट एक जन जुबोग जिस शॉट पाचोक तो नमस्त पड़े बीए कोड़े ना इधर भी कामिया उधर भी कामिया अब तरह की अस्केर वाल शेष पर जन तो सुन बैन ना सुन ना सुन बैन ना अम्म एक जन जुबोग चाहिए जे दारिये एक तो स्लोगन दिवे एक जन जुबोग जे कोन एक जन कथा लोकेरा बोलते हैं कई लोग कोई तार पास होते क्या जाम में तो सबाई काने हाथ दिए से ये दिक्कत आ गई काने हाथ जब तार पोथा हम बस सुनते हैं ना जस्ट चेहरा देख ले ही एरफ अच्छा ये देखें काने हाथ इस दे डोंट वांट टू लिसन द वॉइस ऑफ प्रॉफिट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप करे आश्चर्य म कुरान लिखे शे कुरान तलात करते हैं नूबी जेट चुलेर काटिंग देखे ही तादेर माथा घुरे गए थे अरे पागलेर चुले काटिंग क्या तो सुंदर होए ऐ तो पूरी पड़ी होए कांटे एक तो भूली तो की बोले सुनी नूबी जी मधुर कांठे सुराय रहमान तलात करते हैं ऐ तो सुंदर कांठे ऐ तो सुंदर तलावा काफ़ेर ना बोले ऐ तो प तार आदर्श शुद्ध आम्रा को हम कर बोला आमतेर देश तार आदर्श सुनिए जब सुबह अल्लाह नबी के विरुद्ध तेरा पर प्रचार अल्लाह रुक अल्लाह ताला प्रचार बनिए दिए चल और तो ये बुझेगा लो नबी जी हैशे चन क्या नो दर काफ़ी रात तार भक्त होए गिए चल चार नबी हाशिर पे चुने शक्चाई ते बोलो कारण चिलो शेष मोड़ते किये चादर दौड़ चुनो तो अबे एक तक कोथा बोलते चाहे आमर तो दुई टायर बाकी आज है अपना स्वाय तो बोशे आज है अमाक की शेष पोट जो तो सुजुक दाव जाबे जुबक भैरा इंशाल्लाह ना एक तो चुरे बोलो ना स्वाय इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करो शकुले पड़ा आमे एक बार आशुन्नो बीजी के हाशिन इस राय मोट आयत शंका रुकू कोई था मदानी ना मक्की कतु नंबर सुरा एक्शन बल्कि सुबह एक्शन इस राते मोट आयत शंका कोई था आम्रा आयत बैठा कुछ ही कोई नंबर है तो आम्रा चंलम काउसर दरबनो बीजी है जिसे चार्ट करो तार मुद्दे चार नंबर करो नोचे पानी करो दिए थे एक दम छोटू बैठेगा नूला म जा बोल चीटू बुद्ध सुन बैं। पानी रे मूल्ला आपने दुनिया बुझ बैं ना। कभी बुझ बैं? जेही दिन शूट जो तार बारोटा मुख खुले, चुल्लीश पाचोरे आमुन ताप दिवे। क्या मुतेर पुरो माट का तामा हुए जो। पत्ते का जहाँ ना मी देर बेर हुए, पुरो जिहोबा बेर हुए, कुकुरे मुतो झूलत थाग बे दिश्ना� يا رسول الله يا حبيب الله باني المولى أبني الدنيا بوسبن نك يا مترتين أبني باني المولى بوسبن شيء دين مانوش غلوبي باشا يباغول هوي جابه 
তবে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমরা কেমন একটা হাউসে কাউসার দিয়েছি আপনার কোন উম্মত যদি হাউসে কাউসার থেকে এক ফুটে পানি পান করে জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত সে আর কখনো বিপাশিত হবে না একটু জোরে সরে সুমানলা পড়বেন না সে হাউসে কাউসার থেকে পানি পান করতে আমরা সবাই চাই কি চাই না যদি চাই ইসলামের জন্য বাঁচতে হবে দিন কায়মের জন্য বাঁচতে হবে শহীদের তামান্না নিয়ে বাঁচতে হবে যুবক ভাইরা ঠিক কিনা বল আমি আপনাকে হাউসে কাউসার দিয়েছি এবার দেখেন আল্লাহর সিস্টেম কত সুন্দর আচ্ছা একটা বাচ্চাকে আমি ডাকলাম দেখে বললাম হ্যাঁ বাচ্চা শোনো যাও তো এক গ্লাস পানি নিয়ে আসো দেখবেন যে ঠিক আছে হুজুর যাচ্ছি দেন আস্তে আস্তে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা এদিকে আসো এই নাও দুইশো টাকা এই নাও চকলেট এই নাও বাদাম এই নাও আইসক্রিম যাও এক গ্লাস পানি এমন দৌড় মারবে লোক কি খুললে উঠতে পাবে না কেন কিছু দিলে মানুষ খুশি হয়ে যায় কথা কি আমার বোঝা যায় তো নবী আপনাকে আমি হাউসে কাউসার দিয়েছি আপনি এখন খুশি তার আমার নবী এখন খুশি একটা কাজ বলে দিই দুইটা কাজ ফসল লিলি রব্বিকা ওয়ান হাউ নবী নামাজ পড়েন কোরবানি করেন বলেন সবাই নামাজ পড়েন ফসল লিলি রব্বিকা ওয়ান হাউ এখন দেখেন আল্লাহ চাইলে জাস্ট বলতে পারতেন ফসল লিলি ওয়ান হাউ বুঝুর কথা ঠিক আছে জাস্ট এতটুকু বলতে পারতেন লি রব্বিকা কেন বললেন কিছু নেতা ছিল আমরা দেখেছি শুধু ভোট পাওয়ার জন্য অজু ছাড়াই আল্লাহ আমি তো ভোট চাই ইয়ার নামাজ আমি নেই চাই আছে না এরকম আছে না আমি একটা জিনিস নিজে দেখেছি এক নেতা দলের নাম আসছে আমি দেখলাম সে ওয়াশরুমে গেল জানা যা নামাজের আগে আমাদের পাচক তো নামাজ না ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে সোজায় মাঠে গিয়ে আল্লাহ তার মানে বোঝা যায় নেতা সাহেব টাকার জন্য নেতা হয়েছে নবীর আদর্শ নেতা হতে পারে না নবীর আদর্শ নেতা হয়েছেন জামাত ইসলামের নেতা নিজামী সাহেব তাকে মিথ্যা রায় দেওয়া হয়েছে যুবক ভাইয়ারা যত কর্মী ইসলামের জন্য কাজ করেছে এই দেশের মাটিতে দিনকে কায়েম করবার জন্য ইসলামকে কায়েম করবার জন্য তাদেরকে নির্বিচারে ফাঁসির কাস্টে ছড়িয়ে মৃত্যুবরণ করা হয়েছে যুবক ভাইয়ারা তবে এটাকে আমরা মৃত্যু বলি না এটাকে আমরা বলি শহীদি মরণ ঠিক কিনা বলে নবী আমি আল্লাহ আপনাকে দুইটা কাজ দিলাম নামাজ কোনো ব্যক্তির জন্য নয় নামাজ পড়বেন এক সপ্তাহের জন্য আওয়াজ দিয়ে বলেন তো তিনি কে আচ্ছা আপনারা সবাই বজলুর রশিদ হুজুরের নাম শুনেছেন আপনাদের মতো সিনিয়র অনেক ভালো একজন আলোচক হাসিয়ে মজা করে কথা বলেন গত বছর আসছিল তো ওনার একটা ওয়াজ সেদিন শুনছিলাম গাড়িতে বসে বসে উনি বললেন যে একটা জেলার নাম বললে মাহফিল ছিল সেখানে তো রাত পাঁচে প্রায় বারোটা মনে করেন যে ওয়াজ জমে ক্ষীর মানুষজন সেই লেভেলে শুনছে এরই মাঝে নেতা সাহেব আসছে আমার নেতা চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র নেতা সাহেবের আগমন শুভেচ্ছার স্বাগত নেতা এসে নেতার নিয়ম হচ্ছে মাইক নিয়ে কথা বলতেই হবে তার কথা বলতেই হবে ওয়াজের মাঝখানে কুচু বলছে আমি আরেক জেলা থেকে আসছি কিছু বলে মাইক তার খাই কি না থাক বলো নেতা সাহেব ফর এক্সাম্পল দিস ইজ এ মাইক দিয়ে প্রিয় ভাইয়ের আমার নামাজ 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 কোন কথা না খালি নামাজ আর নামাজ হুজুর বলছে কে বে এত নামাজ তো যখন বক্তব্য দিয়ে নেমে যাবে তো নেতা কিন্তু চামচা থাকে না থাকে না চামচা মেয়ে কর না কেন তো নেতা সাহেব নেমে গেছে চামচা একটা আছে পেছনে কিছু লোক নামাজকে ধর্মের ব্যবসা হিসেবে ইউজ করে নামাজকে পুঁজি বানিয়ে তার রাজনৈতিক ব্যবসা করতে চায় মানুষের মন জয় করতে চায় আরেকজন দেখছি সেদিন টিকটকে ভিডিও মানে ওই গত কোরবানির জন্য তখন ফেসবুকে দেখছিলাম রিলসে গরুকে তুমি চলে যাবে আমাকে দেখে আমি সহ্য করতে পারছি 
এগুলো সব হাতারাম আহলে গামজা খাইয়ে রা কুল পায় না আসলে ঠিক কিনা বলেন যুবক ভাই তুই কুরবানি দিস আল্লাহর জন্য স্যাক্রিফাইস আল্লাহর জন্য যে স্যাক্রিফাইস করতে গিয়ে টিকটক করে ও যেই হোক প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না ঠিক কিনা নামাজ এবং কুরবানি কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমার নামাজ আমার রোজা আমার কুরবানি সব এক সত্তা সন্তুষ্টির জন্য তিনি কে এবার আল্লাহ তাআলা বলেন ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার ইয়া রাসূলুল্লাহ যারা আপনাকে গালি দেয় যে নবীর চার সন্তান তো শেষ নবী নির্বংশ নবীকে আমরা ঘৃণা করি মাথায় রাখবেন ইয়া রাসূলুল্লাহ যারা আপনাকে গালি দেয় ঘৃণা করে বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের সমস্ত বংশকে আমি আল্লাহ নির্বংশ করে দেব ঠিক কিনা বলেন অতএব বোঝা গেল এই দেশে নাস্তিক আছে ব্লগার আছে নবীকে নিয়ে তারা বিরুদ্ধে কটুক্তি করে ওই দিন শেষ মুসলমানদের প্রাণের দাবি স্পষ্ট জবানের কথা যে নবী বিরুদ্ধে কটাক্ষ করবে আমার এই মাতৃভূমিতে তার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ আমরা কেউ ছাড়ব না আল্লাহ নবীর মহাব্বত দান করব না আমি সবাই একটা কাশি দেন সবাই একটা তাকবির দেন লিল্লাহি তাকবির নিয়াত ছিল সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এখন আমি বলি এদিকে এই দুজন কই যায় এ বাচ্চা এ বাচ্চা এসে কই পাকড়ো এ মুরব্বি হ্যাঁ বসে পড় বসে পড় সবাই একটা তাকবির দেয় লিল্লাহি তাকবির প্রিয় ভাইরা একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে এই মাহফিলটা যে আপনারা আমাকে পেয়েছেন কমিটির একটা অবদান আছে না কথা আছে না তুমি বড় ধান্দা আছো না কমিটিকে সাহায্য করতে হবে আমি বলি আমি পুরস্কার দিব এর মাঝে আমার কমিটির ভাইরা সবাই রুমাল নিয়ে যে যার জায়গায় রেডি থাকেন ছোট্ট একটা ওয়াদা সবাই করবেন চাপায়ের ভাইরা বলেন সবাই এক বাক্যে হুজুর এর সোর্সে বলো বলেন সবাই হুজুর হাত তুলে সবাই হাত তুলে সবাই হাত তুলে না বাটপারি করা যাবে না বাটপারি করা যাবে না বলেন সবাই হুজুর আমরা চাপায়ের মানুষ ওয়াদা করলাম দোয়া না করে এ জোরে বলতে হবে দোয়া না করে বলেন আমরা কেউ যাব না আবার আবার হাত তুই বলেন আমরা কেউ যাব না বলেন সবাই এই সবাই সবাই পকেটে হাত দিন এবার আমি তার সিটটা জাস্ট এক মিনিটে বলছি যে পুরস্কার পেতে চাও কান খুলে শোনো দানও হবে কথাও হবে কোরআনুল ক্যারিমের আজকে কত নাম্বার পাড়ার থেকে কথা বলেছি আমরা সুরাটার নাম কি এটা কত নাম্বার সুরা এই সুরার আয়াস সংখ্যা কয়টা রুকু সংখ্যা কয়টা মাদারি নামা কি বলেন সবাই মার হাবা আমরা বলেছিলাম নবী কি আল্লাহ তালা কি দিয়েছেন কাউসার এটার পেছনে সানে নুজুল ছিল নবীর যখন চারটা সন্তান সহ সবাই শেষ নবীজি হতাশ ছিলেন তখন নবীকে কাউসার দিয়েছে একজন আওয়াজ দিয়ে বলেন তো তিনি কে তো নবীর মুখে কাউসার পর পরে কি কান্না ছিল না হাসি ছিল হাসির মোট কয়টা কারণ চলে বলেন কয়টা এক নাম্বার নবী হে চারটা সন্তান উঠাইছি তো কি হয়েছে কি হয়েছে কোটি কোটি রুহানি সন্তান আপনাকে দান করেছে একজন তিনি কে দুই নাম্বার আপনার সন্তান যদি আমি না উঠাতাম তা আপনার পরের উন্মত্রত আপনার সন্তানকে কি বানিয়ে ফেলতো তাই আমি আল্লাহ উঠে নিয়েছি তিন নাম্বার ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ কাফেররা আপনাকে পাগল বলে মাজনুন বলে বাট মাথায় রাখবেন তাদের সমস্ত অপপ্রচারকে আমি আল্লাহ আপনার পক্ষের প্রচার বানিয়ে দিব মানা নাই তিন নাম্বার চার নাম্বার ইয়া রসুল আল্লাহ হাউস এ কাউসারের মূল্য আপনি দুনিয়াতে বুঝবেন না বুঝবেন কিসের দিনে কেমন যখন তামা তামা পুরো জামিনটা হয়ে যাবে মানুষ তৃষ্ণার্থ হয়ে যাবে সেই দিন হাউস এ কাউসার থেকে যে এক ঠোক পানি পান করবে চান্নাতে চাও পর্যন্ত সে কখনো আর পানির পিপাসায় তৃষ্ণার্থ হবে না সুবাংলা পড়ে সবাই তাহলে হাসির মঠ কয়টা কারণ পেলাম চারটা এবার আসুন যখন নবীজি হাসছেন তার মানে নবীজি খুশি বলেন সবাই নবীজি কি বলেছিলাম যখন মানুষ খুশি হয় কোনো কাজ করতে দিলে করে কি করে না খুব হাসি খুশি করে তো আল্লাহ কয়টা কাজ দিলেন জোরে কম কয়টা এক কি আদায় করেন আরো জোরে আরো জোরে তুই কোরবানি করবেন কার জন্য 
এখানে একটা মেসেজ আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করব যে আল্লাহ তাল্লাহ চাইলে ফসল লিলি ওয়ান হার বলতে পারতেন নিরবকে বলে আল্লাহ কিসের রিমাইন্ডার দিলেন রিমাইন্ডার হচ্ছে এগুলো কোনো ব্যক্তির জন্য নয় এক সপ্তাহের জন্য তিনি কে তিন নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ইন্না শানিয়াকা হুয়াল আবতার যে নবীর বিরুদ্ধা চাক চারণ করবে তার বংশকে আল্লাহ নিজে নির্বংশ করে দিবে ঠিক কিনা বলেন কোন যুবক পারবে দাঁড়াও এক দুই আচ্ছা বাচ্চারা পারলে বাচ্চারাও দাঁড়ান আমার অনেক মা ফিল আমি দেখেছি বাচ্চারা পুরস্কার পায় দেখছেন না আপনারা কেউ কেউ এভেন চাপায় শিবগঞ্জে একজন মুরব্বী একদম ষাট সত্তর বছর বয়স উনি পুরস্কার পাইছে মারা বলবেন না আপনারা আচ্ছা সবাই দাঁড়ায় গেছো মার্শা আল্লাহ amazing really really well appreciated and kake chance dewa jay hujur apnara dui jon jibona jonge amake suggest koren kake dewa jay ei bachcha ke ki amar dite pari je bachcha ache ekjon jubba wala ji ji asho shada jubba tumi asho bolen shobai marhaba jara dariyecho tumra jodi she na pare then i'll give you chance no problem at all asho shobai ekta kashi den eta takbir den lillahi takbir আল কোরআনের আলো আরে ভাই জোরে কোন আল কোরআনের আলো কোরআন হাদিস যেখানে আলেমোলামা যেখানে চাপাই বাসি যেখানে ক্যামেরাম্যানটা খুব চালা কোথায় দাঁড়াবে হিট ঠিক করে দিচ্ছে এখানে দাঁড়াও ফোকাস কোন দিকে এখানে এখানে ঠিক আছে এপাশে এপাশে আসো এপাশে আসো ওয়ালাইকুম আসসালাম একটা হ্যান্ড মাইক লাগবে হ্যান্ড মাইক হুজুর একটা হ্যান্ড মাইক লাগবে প্লিজ হ্যান্ড মাইক নেই অবশ্যই ওখানে ছিল তো কথা বললো যখন আচ্ছা এই এই কেউ গেলে লুঙ্গি টান দিবেন কেউ যেন না যায় এই লুঙ্গি যাবার না খুলে যায় খবরদার না ভাই একটু হালকা টান দিবেন এই তো আমরা দেখব কে পুরস্কার পায় আজকের এই চাপায়ের মাহফিলে প্রিয় বাবু তুমি সবাইকে একটা জোরে সরে চাপায়ের সাউন্ড সালাম দাও উত্তর সে করবে যদি কোন উত্তর করতে গিয়ে সে বেঁধে যায় ছোট্ট বাচ্চা একদম খুব বড় না কিন্তু তো তিনবার চান্স দেওয়া হবে কয়বার ইনসাভিত্তিক সিস্টেম আর কি যদি সে তিনবারে না পারে তাহলে আমার যে যুবা দাঁড়াইছেন এর আগে তাকে আমি সুযোগ দিব ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আর তোমাকে আমি যে প্রশ্নগুলো করব কোনো রকম হ্যাজিটেশন ছাড়া নেভার ফিল স্কেয়ার কোনো ভয় নেই চাপায়ের মানুষ আমরা বাঘের বাচ্চা সবাই এক আল্লাহ কাছে আমরা কাউকে ভয় পাই না যুবক বাই দা পিপল অফ চাপাই চাপাই লোকরা কাউকে ভয় পায় না ঠিক কিনা বলেন আচ্ছা তুমি বলো যে আমরা আজকে কত নাম্বার পাড়ার থেকে তাফসির করেছি আর হাবা বলেন একটা রুলস আই ফর গট টু মেনশন বলতে পারি নাই বলে গেছি সেটা হচ্ছে উত্তর দিলেই জাস্ট মোটিভেট হিম তাকে অনুপ্রাণিত করতে হয় বলেন সবাই মার হাবা জাস্ট টু অ্যাপ্রিসিয়েট হিম বলেন সবাই মাশা আল্লাহ ত্রিশ পাড়া বলো সুরাটার নাম কি সুরা কাসা এর জোর সে বলো মার হাবা আর বলেন মার হাবা কত নাম্বার সুরা কয়টা আয়াত কয়টা রুকু রিয়েলি রিয়েলি আমেজিং মার্শাল আল্লাহ তাকে নেই খায়াত দান করি বড় আমি দেখো আমি তোমাকে বলি কোনো ভয় নেই তোমার তুমি বলো নবীজি যখন কাউসার পেয়েছেন হাউসে কাউসারটা নবীজি হেসেছেন মুচকি হাসি যেহেতু সে এখনও তার সেন্স খুব বেশি কাজ করবে কারণ খুব ডিপ কথা এগুলো বুঝে বলতে হবে তো তুমি নবীজির হাসি দুইটা কারণ বলো যে নবীজি কেন হাসি এসেছেন ওই সময় যে কোনো দুইটা কারণ বলো খুবই সহজ খুবই সহজ কারণ আই উইল হেল্প ইউ যদি তুমি না পড়ো হেল্প করবো সমস্যা নেই কাউসার দিয়েছি তো এটার জন্য নবীজি হাসছিলেন কিন্তু চারটে কারণ বলেছিলাম যে নবী সন্তান তো বিদায় নিয়েছে নবী তাও কেন হাসছেন তো এটা চারটা কারণ বলেছিলাম না যুবক ভাইয়েরা তুমি যদি একটা কারণ বলো তাও হবে তুমি একটা কারণ বলো
লক্ষ লক্ষ মানে হচ্ছে বেসুমার বেহাত কোন সীমা নাই টু বিলিয়ন মুসলিম পুরো বিশ্ব অবস্থান করতেছে মহল্লা পড়বেন না তার মানে নবী আপনার চারজন সন্তান আমি আল্লাহ নিয়েছি বাট তার পরিবর্তে আপনার কোটি কোটি ফ্যান ফলোয়ার্স দিয়েছে মহল্লা পড়বেন না আরেকটা কারণ বলো আরেকটা আরে ভাই ক্যামেরা ভিডিও করছে থামেন না দেখছেন তো আপনি আমাকে থামেন ভিডিও করছে বলো দুই নাম্বার কারণ সন্তান থাকলে মানুষ যে পাগল বলতো একটা কারণ খুব মজা করে বলেছে সে কারণটা কি পাগল কেন রাজা কার কেন জঙ্গি কেন আল্লাহ খুশি হয়ে নবীর খুশি দেখে কয়টা কাজ দিল জোরসে বলো মার হবে প্রথম কাজ দুই নাম্বার কাজ ছোট্ট একটা প্রশ্ন ইয়াবে মধ্যে সওয়াল কর নাহি হবে এক সওয়াল है প্রশ্নটা কি আল্লাহ কেন নিরব্বিকে বললেন ফাসলিল ওয়ান হারু তো বলতে পারতেন এটা বলার উদ্দেশ্য কি ছিল যে আল্লাহ বললেন এটা নামাজ এবং কুরবানির ক্ষেত্রে আল্লাহ হ্যাঁ মারহাবা মানে নামাজ এবং কুরবানি ইজ কানেক্টেড উইথ লর্ড It's not connected with the people. You have to make your intention clear that I'm doing everything just for Allah subhanahu wa ta'ala. Ja kurti, namaz, roza, hajj, zakat, shab, kal jannah. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Ebar, tumi bolo. Nobi jir, biruddha chan, jara korbe, Allah ki shasti dibe. Shashe bolo chila, inna shariya ka huwa labda. Jara nobi jir, bang shuniye kotha bolo, da shasti ki hobe kubi shalz. Allah, Allah, Allah. হাফেজ হবে তবে সে বড় হয়ে গেলে এটা তার মাথায় অটোমেটিক হয়ে যাবে এটা খুলে ফেলেন হুজুর একটু আপনার আমাকে হেল্প করেন সবাই মিলে সবাই মিলে একটু পড়াই দিই হুজুর একটু পাশে আপনি আসলে ভালো হয় আমার সবাই মিলে পড়াই দিই হুজুর আসুন হুজুর আসুন মার হাবা কি কেউ বলতে পারছেন না আপনারা মাশাল্লাহ আল্লাহ ফুয়াদকে কবুল করে প্রণামে